Okay, good morning students. Today we are going to learn about models. Okay, hari ini kita akan belajar pasal models lagi. Okay, the other day we have learned about models which were uh, must or have to, can or could, and um, win or will or would. Okay, hari tu kita sudah belajar. Uh, Tisha ada bagi nota yang pasal models must atau have to, and then can atau could. Okay, and kita sudah buat latihan juga hari tu sedikit latihan. So hari ni uh, kita akan belajar lagi beberapa models yang perlu kamu tahu yang ada dalam silibus kamu. Okay, okay untuk hari ni kamu kena salin nota juga. Um, dan lepas tu teacher akan bagi latihan ok so kita tengok dulu nota tu let's look at the notes ok so this is the models that you also need to know ok models should or ought to ok tengok dia punya penggunaan look at the usage look at the usage ok the first one is to express a duty to do something Okay, maksudnya sini um, dia uh, mention pasal tugas. Tugas ataupun benda yang seseorang kena buat. Macam, ya yeah, macam tu lah, something macam tu. Okay, tengok contohnya yang to express a duty to do something. Okay, yang pertama, all young children should or ought to be in bed by nine. Okay, semua kanak-kanak perlu berada di bilik tidur ataupun perlu tidur. Um, dalam jam sembilan ok, ok, tengok contoh yang kedua you should or ought to help your grandmother with the cooking ok, kamu perlu tolong atau bantu nenek kamu memasak ok, tu contohnya, macam tugas lah begitu ok, yang the second one, yang kedua tengok penggunaannya to give adv advice untuk memberi nasihat ok, tengok contoh, contoh yang pertama Ravi, you should not be rude to your uncle. Okay, dia cakap, Ravi, kamu tidak sepatutnya um, biadab terhadap pakcik kamu. Okay, dia macam bagi nasihat kan? Okay, yang seterusnya, you should or ought to stay in bed if you are not well. Okay, kamu sepatutnya um, berehat sahaja kalau kamu tidak um, rasa tidak sehat. Okay, dia nasihat. Dia nasihat. Okay, tengok yang ke penggunaan yang ketiga. To ask for someone's opinion. Okay, untuk meminta pendapat seseorang. Okay, contohnya yang pertama. Should we take grandma to the hospital? Okay, patut ke kita bawa nenek ke hospital? Okay, yang kedua. Do you think I should give her the book? Kamu rasa patut ke saya bagi dia buku itu? Okay, dia macam meminta pendapat seseorang. Okay, dia guna models should or ought to. Okay, okay. Yang kedua models shall. Okay, look at the usages. The first one to express a promise, willingness or unwillingness to do something. Okay, untuk um, buat janji, willingness or unwillingness terhadap sesuatu. Okay, tengok dia punya contoh. Yang pertama, I shall help mother to wash the clothes. Okay. Dia janji akan tolong mamaknya membasuh baju. Okay, tengok yang kedua. We shall not or shan't visit, visit Aziz at the weekend. Okay, kita tidak perlulah uh, ziarah Aziz hujung minggu. Okay, short ni maksudnya is shall not. Okay, shall not ni opposite of shall. Okay. Okay, tengok yang kedua to give an order untuk bagi arahan. Okay, dia punya contoh. You shall go and apologize to your father. Okay, kamu perlu pergi dan minta maaf dengan ayah kamu. Okay, yang kedua, you shall stand there till I tell you to move. Okay, dia cakap, kamu sepatutnya berdiri sejak situ 
um, sampailah dia bagi arahan untuk bergerak okey yang kedua ni dia punya ke penggunaan untuk bagi arahan okay, kita guna model shawl okey yang ketiga to ask for advice okey to ask for advice untuk meminta nasihat juga okey tengok dia punya uh, contoh yang pertama, what shall we do on Mother's Day? Okay, apa kita boleh buat untuk hari ibu ya? Yang kedua, what shall we get Lisa for her graduation? Okay, apa yang kita boleh bagi Lisa untuk dia punya hari anugerah, hari dia konvo? Okay, tengok yang penggunaan yang terakhir, to make a suggestion. Okay, suggestion in Malay. Apa ya? Suggestion in Malay. Oh, suggestion is cadangan. Okay, cadangan. Tengok contoh dia. Shall we go on a picnic tomorrow? Okay. Rasanya boleh ke kita pergi picnic esok? Okay, and the second one. Shall we donate some clothes to the orphanage? Okay, patut ke kita... Um, bagi sedikit pakaian kepada um, anak-anak yatim ok dia macam bagi dia sini maksud dia untuk macam bagi cadangan cadangan yang pertama cadangan untuk pergi piknik, lepas tu contoh yang kedua ni cadangan untuk bagi donation, bagi derma ok Okay, models yang terakhir, may or might. Okay, look at the usages. Okay, yang pertama, to express possibility. Untuk uh, memberitahu kemungkinan. Okay, menyatakan kemungkinan. Okay, contohnya, yang pertama, I may buy a present for Sheila. Saya mungkin beli hadiah untuk Sheila. Okay, yang kedua, we might visit my sister in India. Maksudnya kami mungkin akan melawat kakak di India. Okay. Itu maksud dia ya untuk uh, menyatakan kemungkinan. Okay. We use the models may or might. Okay. The second one, look at the usage number two. To give or ask permission. Untuk memberi atau menanya um, permission. What is permission in Malay? Hmm. Oh, kebenaran. Okey, untuk memberi atau bertanya, menanyakan kebenaran, meminta kebenaran. Okey, contohnya yang pertama, you may go out now. Okey, dia benarkan orang tu keluar. Anda boleh keluar sekarang. Okey, yang kedua, may I borrow your pencil? Okey, dia minta kebenaran untuk meminjam pencil. Okey. Okay, itu sahaja untuk nota models. Okay, teacher harap kamu faham. Kalau tidak faham, boleh WhatsApp teacher tanya. Okay? Okay, yang ini, nota-nota ni, kamu kena salin di buku grammar. Okay, make sure kamu understand all the notes. Pastikan kamu faham. Okay? Dan lepas tu, I need you to complete the exercise. Okay? Kita buat sedikit exercise. Ada 12 soalan. Okey, tengok arahan dia. Choose the correct model to complete the sentences. Rewrite the sentences. Okey, kamu perlu pilih model mana yang betul untuk lengkapkan ayat ni. Okey, and then lepas tu, kamu sudah kamu pilih mana satu. Okey, kamu kena tulis balik uh, ayat tu di uh, ruangan yang ada ni. Okey, okay, nanti dalam buku latihan tu tak perlu tulis soalannya ni, terus, terus tulis jawapan. Okey, contohnya nombor satu, okay, Tisha bagi jawapan untuk nombor satu. Ah. Jawapan dia mas. Okey, kamu just tulis nombor satu dan jawapan kamu. Ayat ni, ayat yang lengkap dengan jawapan kamu. Contohnya satu, she have prepared dinner while we were out. Okey, Tisha bagi contoh macam mana kamu perlu tulis di buku. Okay, begini Syak. Okay, tulis um, arahan dia dulu. Apa arahan dia tadi? Choose the correct model to complete the sentences. Sinilah. Choose the correct model 
to complete the sentences. Okay. Pas tu terus tulis nombor satu. Okay. Apa tadi? She must have. She must have prepared dinner while we were out. Dinner while we were out. Okay. Terus jat tulis kamu punya jawapan. Okay. Tengok yang nombor dua. He Okay, dan seterusnya Tulis macam ni je Terus tulis jawapan kamu Ayatnya dan jawapan Okay Okay lepas sudah siap semua Okay please snap Okay ambil gambar latihan yang kamu buat tu Dan hantar personally dengan teacher Okay Whatsapp teacher gambar yang kamu ambil tu Sebagai bukti yang kamu sudah buat kerja Okay, ini kerja untuk hari ini dan esok. Okay, boleh hantar esok dengan teacher. Okay, anything, if there's anything that um, you would like to ask, boleh tanya teacher di WhatsApp. Okay, that's all for today. Thank you.